हेलो एवरीवन वेलकम टू एस स्मार्ट इंग्लिश विद राहुल डियर व्यूअर्स दिस इज एन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट स्पोकन इंग्लिश क्लास बंधुरा चले एक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण स्पोकन इंग्लिश क्लस नहीं क्योंकि बंधुरा तुम्हारा जान आज के ना हमारे कथा बलार इच्छा करा कथा बलार इच्छा करूमान इच्छा कर खार इच्छा कर अच्छा क्यों तुम्हारे संगे कथा बार इच्छा करा बंधुरा भय पाना आई एम एबसलिटली फिट एंड फाइन तुम्हारे संगे कथा बार सूझ पासी और कथा बार इच्छा करबा ताइरचुनिटी कख मिस करी बंधुरा स्पोकन इंग्लिश आज के क्लस विषय आलोचना करब से हेर इच्छा करा इच्छा कर खार इच्छा करदार इच्छा कर हमार घुम इच्छा कर कथा बार्ता एगल इंगरेजी अनुवाद क्यों करब ये आज के आलोच्य विषय अनेक समय थी मेटर नाचार इच्छा करोदा से जावर इच्छा करंगरेजी कथा बलार इच्छा करार आज के अफि जावर इच्छा करा हमार आज के स्कूल जावर इच्छा करा तो ये वाक्यगुली केंगरेजी क्या भाव अनुवाद करब ये आज के आलोच्य विषय चलो और कथा ना बाड़ी एबार मूल आलोचना चले जा शिखे नहीं वाक्यगुली केंगरेजी क्या भाव अनुवाद करब चलो शुरू करा जा हाँ तो बंधुरा चलो इच्छा करा क्यों इच्छा कर वाक्यगुली के इंगरेजी क्या भाव अनुवाद करब तर गठन की यह विषय विस्तारित तो जेने प्रथम आसब जो हमारे घुमान इच्छा करंगरेजी कथा बलार इच्छा कर वाक्यगुली के देखे कन्टिन्यूस टेंस मन हम ये गठन का क्योंकि कन्टिन्यूस फर्मे हो यह वाक्य के इंगरेजी गठन करार्जन प्रथम सबजेक्ट व्यवहार करते हैं फिल लाइक ये व्यवहार करते हैं मन रखते हैं यह वाक्य फिल भार्वटाई हम मैन भार्व तर भि आई एनजी मैं भार्वर संगे आई एनजी व्यवहार करते हैं शेषे अबजेक्ट वदार्स व्यवहार कर दीते हैं तेल गठन का कि बल्ल प्रथम सबजेक्ट तर फिल लाइक तर भि आई एनजी प्लस अदार्स अबजेक्ट जेटाई बोलो ये गठन अनुसारे हमें वाक्यगुली के अनुवाद करते हैं तेल धरो हमारे इंगरेजी कथा बलार इच्छा कर इंगरेजी क्या है आई फिल लाइक स्पीकिंग इंग्लिश हमार घुम इच्छा कर आई फिल लाइक स्लिपिंग स्कूल जावर इच्छा कर आई फिल लाइक गोईंग टू स्कूल तुम्हारे से जा इच्छा कर यू फिल लाइक गोईंग देर ताल जखनी ये वाक्य पा आप फिल लाइक गठन अनुसारे वाक्य अनुवाद करब एखे कन्टिन्यूस टेंस व्यवहार करब ना ये जान मन थे अच्छा हमारे चा खार इच्छा कर आई फिल लाइक ड्रिंकिंग टी चा खावा है ना चा पान करा है क्योंकि हमें बांगाली सब ही खाई चा खाई जल खाई भात खाई सीगारेट खाई हम बांगाली सब कुछ खाते हैं रईट अच्छा मन रखते हैं ये वाक्य गठने फिल भार्वटा हम मैन भार्व सूतरा जे जे टेंस चेन्ज है टेंस अनुसारे फिल भार्वटा को परिवर्तन करते हैं क्लियर जमन धरो आप जानी प्रेजेंट इंडिफिट टेंस सबजेक्ट जो थार्ड पार्सन सिंगुलर है तेल भार्वर संगे एस बस लगाते हैं रईट ते वाक्य जदि सबजेक्ट थार्ड पार्सन सिंगुलर है तेल भार्वर संगे मैं फिल भार्वटर संगे एस जुक्त कर दीते हैं जमन धरो मेटर नाचार इच्छा कर गार्ल फिल्स लाइक डान्सिंग लोकटर से जावर इच्छा कर द मैन फिल्स लाइक गोईंग देर तेजे फिल्स एखे एट चले आसल कख जो सबजेक्ट थार्ड पार्सन सिंगुलर है अच्छा पार्सन तुम्हारा जाना आ तो आप जी इंगरेजी पार्सन तीन प्रकार है फार्ष्ट पार्सन सेकेंड पार्सन और थार्ड पार्सन फार्ष्ट पार्सन सेकेंड पार्सन तुम्हें तुम्हरा और अभी तुम्हें तुम्हरा बद दिए पृथ्वी जा सब ही थार्ड पार्सन एक हम थार्ड पार्सन सिंगुलर एक बस थार्ड पार्सन पुलरल अर्थात हमें तुम्हें तुम्हरा बद दिए जे क्यों एक जन एक बुझाले सेटाई थार्ड पार्सन सिंगुलर है आई होप तुम्हारा बुझे गे अच्छा एवे बोल तो जो एरक कथा बलार इच्छा करा घुम इच्छा करा हमार स्कूल जावर इच्छा करा अर्थात ना बाचक वाक्य जी हो जाए यह करब तो बंधुरा तुम्हारा जाना आज निश्चय ये जो ये वाक्य के ना बाचक करार्जन डु नोट अथवा डेज नोट व्यवहार करते हैं सबजेक्टर पर डु नोट अथवा डेज नोट व्यवहार करते हैं तेल घुम इच्छा कर आई फिल लाइक स्लिपिंग घुम इच्छा करा आई डोट फिल लाइक स्लिपिंग चा खार इच्छा कर आई फिल लाइक ड्रिंकिंग टी हमार चा खार इच्छा करा बोलो कि यस आई डोट फिल लाइक ड्रिंकिंग टी मेटर नाचार इच्छा कर द गार्ल फिल्स लाइक डान्सिंग कंतु मेटर नाचार इच्छा करा द गार्ल डज नट फिल लाइक डान्सिंग 
আর বন্ধুরা তোমাদের নিশ্চয়ই জানা আছে যদি ডাচ বসে যায় তাহলে ভার্বের সঙ্গে আর এস বা ইএস ব্যবহার করার প্রয়োজন পড়ে না বা ব্যবহার করতে হয় না ক্লিয়ার আচ্ছা এবারে আসো যদি এই বাক্যগুলি পাস টেন্সে চলে যায় আমরা এতক্ষণ যেগুলো বললাম সবগুলো তো প্রেজেন্ট টেন্সে ছিল এবার আমি যদি বলি আমার ঘুমানোর ইচ্ছা করছিল না আমার কথা বলার ইচ্ছা করছিল না আমার স্কুল যাওয়ার ইচ্ছা করছিল না আমার বাবার অফিস যাওয়ার ইচ্ছা করছিল না করছিল না তোমরা তোমরা জানো কোনো বাক্যে ক্রিয়ার শেষে যদি ছলো যুক্ত হয়ে যায় তাহলে সাধারণত সেটা পাস টেন্স হয়ে যায় তাহলে যে করছিল করছিল না যাচ্ছিল যাচ্ছিল না সব ছলো চলে এসেছে তাহলে অল দিস সেন্টেন্সেস আর ইন পাস টেন্স and if the sentences are in past tense how can we translate them into english that is the question right tale kibhabe english onubad korbo khub simple bishoy past tense mane ki verb to byabohar korte hobe tale amra etokkhon je feel like feel like byabohar korechilam ei feel er past form othat verb to byabohar korte hobe tale feel er verb to ki bolo ki feel er verb to felt f e l t tale oi gothon tai thakbe shudhu amaderke felt byabohar korte hobe orthat past tense er gothon ki hobe subject plus felt like plus v i n g plus others ধরো আমার ঘুমানোর ইচ্ছা করছিল তাহলে আই ফেল্ট লাইক স্লিপিং আমার কথা বলার ইচ্ছা করছিল আই ফেল্ট লাইক স্পিকিং তোমার সেখানে যাওয়ার ইচ্ছা করছিল ইউ ফেল্ট লাইক গোয়িং দেয়ার মেয়েটির নাচার ইচ্ছা করছিল দ্য গার্ল ফেল্ট লাইক ডান্সিং ক্লিয়ার আচ্ছা এবারে এসো এই পাস্টেন্সের বাক্যটা যদি না বাঁচক হয় তাহলে কি হবে রাইট কি হবে বলো আমরা জানি প্রেজেন্ট টেন্স আমরা কি করেছিলাম সাবজেক্টের পরে ডু নোট ডাজ নোট বসিয়েছিলাম এখানে আমাদেরকে সাবজেক্টের পরে ডিড নোট ব্যবহার করতে হবে তাহলে আমার ঘুমানোর ইচ্ছা করছিল আই ফেল্ট লাইক স্লিপিং আমার ঘুমানোর ইচ্ছা করছিল না আই ডিড নট ফিল লাইক স্লিপিং অথবা আই ডিডন্ট ফিল লাইক স্লিপিং বন্ধুরা এখানে আমাদের এটাও মনে রাখতে হবে যে যদি ডিড ব্যবহার করা হয় তাহলে ডিডের পরে যখনই কোনো ভার বসবে সেটা অবশ্যই ভার ওয়ান মানে মূল ভারটে বসবে ক্লিয়ার তাহলে ধরো মেয়েটির নাচার ইচ্ছা করছিল দ্য গার্ল ফেল্ট লাইক ডান্সিং মেয়েটির নাচার ইচ্ছা করছিল না তাহলে দ্য গার্ল ডিডন্ট বা ডিড নট ফিল লাইক ডান্সিং আমার পড়ার ইচ্ছা করছিল আই ফেল্ট লাইক রিডিং আমার পড়ার ইচ্ছা করছিল না আই ডিড নট বা আই ডিডন্ট ফিল লাইক রিডিং আই হোপ ইউ আন্ডার স্টুড বন্ধুরা এবারে আমরা যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে এই ধরনের বাক্যকে যদি প্রশ্নমূলক করতে হয় তাহলে আমরা কিভাবে অনুবাদ করব ধরো তোমার কি চা খাওয়ার ইচ্ছা করছে মেয়েটির কি নাচার ইচ্ছা করছে তাদের কি বাড়ি যাওয়ার ইচ্ছা করছে তাহলে এই ধরনের বাক্যকে আমরা যদি ইংলিশে অনুবাদ করি তাহলে যেটা আমাদের নিয়ম মেনে চলতে হবে সেটা হচ্ছে কি তোমাদের জানা আছে প্রশ্নমূলক করতে গেলে বিশেষ করে ইয়াস নো কোশ্চেন মানে এমন প্রশ্ন যার উত্তর হ্যাঁ বানাতে দেওয়া যায় এই ধরনের প্রশ্নমূলক বাক্য তৈরি করার জন্য কি গঠন অনুসরণ করতে হয় বলো শুধু দুটো জিনিস মনে রাখবে কি সাবজেক্টের আগে হেল্পিং ভাব ব্যবহার করতে হবে এবং শেষের জিজ্ঞাসা চিন্তা দিতে হবে ধরো তোমার কি ঘুমানোর ইচ্ছা করছে ডু ইউ ফিল লাইক স্লিপিং মেয়েটির কি নাচার ইচ্ছা করছে ডাজ দ্য গার্ল ফিল লাইক ডান্সিং তোমাদের কি সেখানে যাওয়ার ইচ্ছা করছে ডু ইউ ফিল লাইক গোয়িং দেয়ার তাহলে এই ধরনের যত বাক্য আছে এই নিয়ম অনুসারে অনুবাদ করতে হবে আচ্ছা এবার যদি পাস্ট টেন্সে থাকে তোমার কি যাওয়ার ইচ্ছা করছিল তাহলে কি করতে হবে পাস্ট টেন্স মানে ডিড ব্যবহার করতে হবে রাইট তোমরা জানো এটা তাহলে ডিড ইউ ফিল লাইক গোয়িং দেয়ার তোমার কি তার সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছা করছিল করছিল চলো ইংলিশ কীভাবে জানো তাহলে ডিড ইউ ফিল লাইক টকিং টু হার বা টকিং টু হিম এইভাবে আমরা বাক্যটিকে ইংরেজিতে অনুবাদ করব কিন্তু এখানে আর একটা বিষয় জানার আছে কি বলতো যদি ইয়াস নো কোশ্চেন না বাচক হয় তাহলে তার ইংরেজি অনুবাদ কীভাবে করতে হবে তোমাদের খুব সহজ মনে হচ্ছে তাই না কি মনে হচ্ছে স্যার ডু ডাজের পরে নোট বসে দিব ইয়াস অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট ডু ডাজের পরে নোট ব্যবহার করতে হবে কিন্তু নোট কথায় বসবে সাবজেক্টের আগে না সাবজেক্টের পরে চলো এই জিনিসটা বুঝে নাও ধরো আমরা বললাম তোমার কি নাচার ইচ্ছা করছে না ডু ইউ নট ফিল লাইক ডান্সিং কিন্তু যদি আমরা বলি মেয়েটির কি নাচার ইচ্ছা করছে না তাহলে কি হবে ডাজ নট দ্য গার্ল ফিল লাইক ডান্সিং দুটি বাক্যের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করো প্রথম বাক্যটাতে সাবজেক্টের পরে নোট বসেছিল আর দ্বিতীয় বাক্যটাতে সাবজেক্টের আগে নোট বসেছে হোয়াট ইজ দ্য রুল নিয়মটা কি নিয়মিত জানতে হবে তাই না বন্ধুরা মনে রাখবে ইয়েস নো কোশ্চেন যদি না বাচক হয় তাহলে আমরা সব সময় লক্ষ্য রাখবো সাবজেক্টের দিকে সাবজেক্টটা নাউন না প্রোনাউন মনে রাখবে সাবজেক্ট যদি নাউন হয় তাহলে নাউনের আগে নোট বসাতে হবে আর সাবজেক্ট যদি প্রোনাউন হয় তাহলে প্রোনাউনের পরে নোট ব্যবহার করতে হবে লক্ষ্য করো উপরের বাক্যটিতে সাবজেক্ট প্রোনাউন তাই প্রোনাউনের পরে নোট বসেছে কিন্তু নিচের বাক্যটাতে লক্ষ্য করো এখানে সাবজেক্ট নাউন আছে ওই জন্য নোট নাউনের আগে বসা গেছে ক্লিয়ার এবারে আমরা চলে আসবো এই ধরনের বাক্যকে যদি
আমার বাবার কেন অফিস যাওয়ার ইচ্ছা করছে না এ বাবার উপরে প্রশ্ন তুলবে না নালে থাপড় টাপড় খেতে হতে পারে হ্যাঁ বাবা অফিস না যাবে না যাক তোমার তাতে কি যায় আছে আচ্ছা তো এই ধরনের প্রশ্ন মানে এগুলোকে আমরা কি বলি ডব্লিউ এইচ কোশ্চেন অর্থাৎ এই প্রশ্নগুলোর উত্তর হ্যাঁ বানাতে দেওয়া যায় না যদি হ্যাঁ বানাতে দেওয়া যেত তাহলে কি বলছিলাম আমরা ইয়েস নো কোশ্চেন আর এমন প্রশ্ন যার উত্তর হ্যাঁ বানাতে দেওয়া যাবে না এদেরকে আমরা ডব্লিউ এইচ কোশ্চেন বলি কেন বলি কেন ডব্লিউ এইচ কোশ্চেন বলি বলো কারণ এই ধরনের প্রশ্নগুলি যে শব্দগুলি দিয়ে শুরু হয় তাদের সবারই আগে ডব্লিউ এবং এইচ আছে বলে এদেরকে ডব্লিউ এইচ কোশ্চেন বলা হয় শুধু বেচারা হাও হাও এর ভাগ্যে ডব্লিউ জুটে নেই আগের জন্মে কোনো পাপ করে হবে এর ভাগ্যে শুধু এইচ আছে ডব্লিউ নেই তো যেহেতু ওরা একই গোত্রের একই টাইপের ওই জন্য একেও ডব্লিউ এইচ ওয়ার্ডের মধ্যেই ধরে নেওয়া হয়েছে তাহলে ধরো ডব্লিউ এইচ কোশ্চিন করলে কি করবো আমরা দেখো ইয়াস নো কোশ্চিন আমরা কি করেছিলাম সাবজেক্টের আগে ডু নোট ডাজ নোট ডিড নোট বসে দিব আর যদি ডব্লিউ এইচ কোশ্চিন হয় তাহলে সাবজেক্টের আগে ডু ডাজ ডিড তো থাকবেই তার আগে ডব্লিউ এইচ ওয়ার্ডটা বসে দিতে হবে ধরো তোমার কেন ঘুমানোর ইচ্ছা করছে তাহলে হোয়াই ডু ইউ ফিল লাইক স্লিপিং তোমার কেন ডাক্তার হওয়ার ইচ্ছা করছে হোয়াই ডু ইউ ফিল লাইক বিইং এ ডক্টর তাদের কেন সেখানে যাওয়ার ইচ্ছা করছিল হোয়াই ডিড দে ফিল লাইক গোয়িং দেয়ার তোমার কেন কাঁদার ইচ্ছা করছিল হোয়াই ডিড ইউ ফিল লাইক ক্রাইম ক্লিয়ার বন্ধুরা এখানে তোমার আরেকটা জিনিস মনে রাখবে যে কোনো বাক্যে যদি ডিড হেল্পিং ভাব হিসাবে ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ অক্সিলারি ভাব হিসাবে ব্যবহার করা হয় তাহলে তারপরে যখনই কোনো ভার বসবে সে ভারটা ভার ওয়ান হয়ে যাবে যেমন ধরো মেয়েটির নাচার ইচ্ছা করছিল তাহলে দ্য গার্ল ফেল্ট লাইক ডান্সিং কিন্তু যদি বলি মেয়েটির নাচার ইচ্ছা করছিল না তাহলে দ্য গার্ল ডিড নট ফিল লাইক ডান্সিং লক্ষ্য করো ডিড চলে এসেছে তাই এখানে ভার ওয়ান ব্যবহার করা হয়ে গেছে এবার এই গঠন অনুসারে তোমাদের যত ইচ্ছা বাক্য বানাতে থাকো আর স্পোকেন ইংলিশে এগুলোকে ব্যবহার করো হ্যাঁ তো বন্ধুরা নিশ্চয়ই আজকের ক্লাসটা খুব ইউজফুল খুবই কার্যকরী ছিল এবং আমাদের কথোপকথনের সময় বিশেষ করে স্পোকেন ইংলিশে এই বাক্যগুলি আমাদের বিশেষভাবে কাজে লাগবে ইট উইল হেল্প ইউ গ্রেটলি ইন ইউর ডেলি কনভারসেশন বন্ধুরা আমি তোমাদের বলি কি যখনই সুযোগ পাবে এই ধরনের বাক্যগুলিকে প্রয়োগ করবে অর্থাৎ কথোপকথনকালীন সে বাড়িতে হোক বাইরে হোক ফ্রেন্ড সার্কেলে হোক যেখানে সুযোগ পাবে ইংরেজি বলার চেষ্টা করবে খুব বেশি কি হবে ভুল হবে ভুল হোক কারণ আমরা বাঙালিরা যারাই আমরা ইংরেজিতে কথা বলতে পারি তারা সকলেই শিখেই এসছি আর যারা শিখেছে তারা নিশ্চয়ই ভুল ভ্রান্তি করেছে তুমি যদি মনে করে থাকো যে আগে ভালো করে সম্পূর্ণ শিখে নিয়ে তারপর একবারে অনর্গল ইংরেজিতে কথা বলতে লাগবো তাহলে মনে রাখো দিস উইল নেভার হ্যাপেন এমনটা কখনো হবে না তোমাকে প্র্যাকটিস করতে হবে এবং যখনই প্র্যাকটিস শুরু করবে ভুল ভ্রান্তি হবেই ওই যে কবি বলেছেন গির গির কে হ্যাঁ তুঝে সামাল না এ ঠো করে হি তুঝে চল না শেখাই তো মাই ডিয়ার ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স জাস্ট কিপ প্র্যাকটিসিং বিকজ প্র্যাকটিস মেক্স এ ম্যান পারফেক্ট তাহলে এই ধরনের বাক্যের গঠনগুলিকে ভালো করে মনে রেখো এবং স্পোকান ইংলিশে এগুলিকে প্রয়োগ করার চেষ্টা করো দেখো স্পোকান ইংলিশ এমন কিছু নয় যে আমি তোমাকে কয়েকটি বাক্য বলে দিলাম তুমি বাক্যটি মুখস্থ করে নিলে আর সেগুলিকে বলতে লাগলে ইট ইজ নট দ্য স্পোকান ইংলিশ প্লিজ রিমেম্বার দ্য স্ট্রাকচার অব দ্য সেন্টেন্স বাক্যের গঠন মনে রাখতে হবে এবং ওই অনুসারে বাক্যগুলিকে প্রয়োগ করার চেষ্টা করতে হবে তবে তোমার ভিত্তি শক্ত হবে দেন ইউ ক্যান স্পিক ইংলিশ ফ্রিলি অ্যান্ড ফ্রেঙ্কলি উইদাউট এনি হেজিটেশন আবার খুব শীঘ্রই তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে টিল দেন টেক কেয়ার অফ ইউর সেলফ বি সেফ কিপ লার্নিং অ্যান্ড কিপ প্র্যাকটিসিং ইন স্পোক অ্যান্ড ইংলিশ বা